Hi everyone! Welcome back to our channel. Meron na naman tayong bagong multiplication tricks. At ang lesson natin ngayon is a continuation from our um, previous lesson kung saan pinag-aralan natin kung paano mag-multiply ng napakadali na gamit ang ating mga daliri. So, yun, nung, nakara nung nakaraang lesson natin, ang pinag-aralan natin is kung paano tayo mag-multiply ng 6 to 10 gamit ang ating mga daliri. Pagkatapos, ginawa naman natin ng video kung paano tayo mag-multiply ng um, 11 to 15 gamit pa rin ang ating mga daliri. At pagkatapos, 16 to 20, ngayon naman is 21 to 25 yung pag-aaralan natin kung paano mag-multiply ng napakadali na gamit pa rin ang ating mga daliri. Okay, so ito na yung mga daliri natin. So ipagpalagay natin ito yung ating 21, 22, 23, 24, and 25. So dito naman sa kabila kung saan tayo nagsimula ng 21, doon din tayo magsimula sa kabila. So 21, 22, 23, 24, 25. Okay, so tatandaan natin na ang value ng ating mga fingers is 20. So, ito 20, 20, 20, 20, 20. Ito lahat, ang value niya is 20. Yun ang tatandaan natin sa ating multiplication tricks na gagawin ngayon. Now, let's go to our example. So, for example, magbumultiply tayo ng 24 times 23. So, saan ba yung 24 natin dito sa ating daliri? 21, 22, 23, 24. So, ito yung 24 natin. Ang 23 naman natin dito sa kabila. 21, 22, 23. So, ito yung 23. So, 24 times 23. 24 times 23. So, tatandaan natin na ang value ng ating finger is 20. So, ang gagawin natin first step natin is pagdugtungin natin yung number na multiply natin. So, 24 times 23. Ang next step natin is bibilangin natin siya gamit ang kanyang value na 20. So, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100, 40. So, meron na tayong value no 140. Ang gagawin natin sa so 140 is iset aside muna natin siya. Now, let's go to step 3. Ang step 3 natin is i-multiply natin itong mga finger na naka-open gamit ang value ng 1. So, hindi na 20 yung gagamitin natin. 1 na siya. So, 1, 2, 3, 4. 4 dito sa kabila. Sa kabila naman, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 4 times 3 is equal to 12. Ang gagawin naman natin sa ating product is iset aside naman natin siya. So, meron na tayong dalawang number na naset aside. Ngayon is nasa step 4 na tayo. So, sa lahat ng ginagawa natin ng multiplication tricks, ang step 4 yung pinakamadali. Kasi, ang gagawin natin is i-add natin yung naset aside natin na number. So, ano yung numbers na naset aside natin? 140 at saka 12. So, i-add natin yun siya pagkatapos dadagdagan natin ng 400. So, 140 plus 12 plus 400. So, 140 plus 12 plus 400 is equal to 552. Ibig sabihin, 24 times 23 is equal to 552. O, oh, diba? Napakadali lang. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. Let's say 25 times 25. So, step 1, ang gagawin natin is pagdugtungin natin yung mga number na multiply natin. So, this is 25 kasi 21, 22, 23, 24, 25. 25 times 25. Yan ang step 1 natin. And then, step 2 is i-count natin ang kanyang value as 20. So, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. So, ibig sabihin, meron na tayong value na 200. Ang gagawin natin is i-set aside natin si 200. Now, let's go to step 3. And step 3 natin is i-multiply natin yung naka-open na fingers. And since naka-open ito lahat, so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, 5 times 5 is equal to 25. At iset aside naman natin si 25. So meron na tayong dalawang number na naset aside. Yung dalawang number na naset aside natin is 225. So ngayon, ang step 4 natin is i-add na natin yung dalawang number na naset aside natin plus 400. So, 200 plus 25 plus 400 is equal to 625. Ibig sabihin, 25 times 25 is equal to 625. Now, let's go to our last example. That is um, 22 times 23. So, 22, sans 22, 21, 22, 21, 22, 23. So, 22 times 23. First step, pagdugtungin natin yung number na multiply. Second step, i-count natin siya as a value of 20. So, 20, 40, 
60, 80, 100. So, meron na tayong value na 100 at pagkatapos iset aside natin siya. Now, let's go to step 3. Step 3 is i-multiply natin ang mga finger na naka-open gamit ang value ng 1. 1, 2, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 2 times 3 is equal to 6. At iset aside na naman natin si 6. So, meron na tayong dalawang number na naset aside. 100 and 6. Now, step 4 is i-add natin yung dalawang number plus 400. So, 100 plus 6 plus 400 is equal to 506. So, ibig sabihin, 22 o 23 times 22 is equal to 506. O, di ba? Napakadali lang. Walang kahirap-hirap. Basta alam mo lang kung paano gamitin ang mga fingers mo para magamit mo siya sa ating multiplication tricks. Ang susunod nating lesson is kung paano naman tayo mag-multiply gamit ang ating mga daliri ng numbers from 26 to 30. So, yun ang susunod nating lesson. Okay, so that's all for today's video. Sana may natutunan tayo. At kung meron man, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like at follow sa aming Facebook page at paki-follow na lang din po ng aming TikTok account. Salamat po sa inyong panunood. See you on our next lesson. Bye!